సృష్టి అంతా సృజింపబడను ఆ నామమునే స్థుతింతును ఈ నామములో పాపమంతా క్షమింపబడు ఆ నామమునే పూజింతును అందరికీ ఉన్నాలండి ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న ఫ్రెండ్స్కి ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా ఉన్నాలు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను ఇలాగే యూత్ ఫర్ జీసస్ నుంచి మేఘనాక్ ఉంది కదా అక్క వాళ్ళ సిస్టర్ సోఫీ అక్క ఒక రిట్రీట్ జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేసింది నేను అప్పుడు పార్టిసిపెంట్గానే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏస్లో విజయం అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా నేను యూత్ ఫర్ జీసస్కి పరిచయం అయ్యాను అప్పుడు దేవుడు స్ట్రైట్గా ఆ గుంపులో ఉన్న నాతో జాన్ అన్న ద్వారా స్ట్రైట్గా పాయింట్ నాతో మాట్లాడి దేవుడు అప్పుడు దేవుడు ద్వారా పట్టబడి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే ఆ రిట్రీట్ అనంతరం అప్పుడు అప్పుడు కూడా మార్చ్ థాండ్ ఇప్పుడు జరిగింది రిట్రీట్ అది అయిపోయిన తర్వాత లెంట్ డేస్లో నేను రక్షణ బాప్తిసం పొందడానికి దేవుడు నన్ను నడిపించాడు తర్వాత యూత్ ఫర్ జీసస్తో ఉన్న మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటంటే చాలా చోట్ల మనం పరిచయ చేయడానికి మనకి అక్కడ అలాంటి భాగ్యం దొరకదు అనమాట మనం యాక్టివ్గా ఉన్నామని చెప్పి మనం ప్రూ ఇక్కడ మనం కనిపిస్తే అక్క కానీ హెప్సి అక్క కానీ అన్న కానీ పరిచర్యలో 
దేవుడు ఎలా వాడుకుంటాడో వాళ్ళకి మరి స్ట్రైక్ చేస్తారో లేదు తెలియదు కానీ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే దేవుడు ఇచ్చాడు ఒక పాంప్లెట్స్ పంచే దగ్గర నుంచి వాల్ పోస్టర్స్ పేస్ట్ చేసే దగ్గర నుంచి క్వైర్లో సాంగ్స్ పాడే దగ్గర నుంచి ప్రతి విషయంలో లాస్ట్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో దేవుడు ఈ వై వైఎఫ్ చే ద్వారా చాలా విషయాల్లో దేవుడు నన్ను వాడుకున్నాడు అది స్పెషల్గా ఫీల్ అవుతాను చర్చెస్కి దీనికి తేడా ఏంటంటే చర్చ్లో జనరలైజ్గా ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక మెసేజ్ మనకు చెప్తే ఇక్కడ ఒక యూత్ పర్సనల్ ఎలాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి స్పిరిచువల్గా దేవుడికి ఎలా దగ్గరగా ఉండాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటాయి అలాగే అక్క కూడా చాలా ఒక పాట పాడే పాట పాడేస్తున్నారంటే ఏదో కొత్త సాంగ్ వచ్చేసింది దాన్ని పాడేద్దామని ఉండదు దాని వెనక పర్సనల్గా నేను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను ఒక సాంగ్ సెలెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎంత పర్సనల్గా తీసుకుంటుంది అంటే అక్క సాంగ్ ద్వారా కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడేలాగా సెలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంత పర్సనల్గా యూత్ యూత్ కోసము వర్క్ చేసి యూత్ కోసము నడిపించే విధంగా దేవుడు ఈ పరిచయని మన ముందు ఒక వరంలాగా ఉంచినందుకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అందులో నేను కూడా ఒక పార్ట్గా ఉన్నందుకు నేను బ్లెస్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంకా ముందు ముందు ఆఫ్లైన్ రిట్రీట్స్ జరిగితే ఇంకా చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఈ ఈ మినిస్ట్రీ అనేది వర్క్ చేయబోతుందని చెప్పి డెఫినెట్గా నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఇదన్నిటికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మీరందరూ కూడా దీంట్లో పార్ట్ కావాలని కోరుకుంటూ నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ యూత్ ఫర్ జిఎస్ పక్షంగా మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఇందాక పాడిన పాట అర్థాన్ని గమనిస్తే విలువ లేని జీవితానికి ఒక విలువ ఇవ్వటానికి ఎస్ఐ ఇష్టపడుతున్నాడు చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే నా జీవితానికి విలువ లేదు నాతో ఎవరు మాట్లాడలేదు నాకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉందా అసలు నేను సెటిల్ అవుతానా నా లైఫ్లో అని చాలాసార్లు కొన్ని డౌట్స్ ఖయాస్ కన్ఫ్యూజన్ మన జీవితాల్లో ఉంటుంది ఏసులో మాత్రమే విజయం ఉంది అనే విషయాన్ని మరొకసారి మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చాలా విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నాకైతే ఆశ ఉంది కానీ నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలతో మీ ముందు మీ ముందు ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఒక యవనస్తుని జీవితాన్ని మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ యవనస్తుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా విజయమే ఈ యవనస్తుడు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ దేవుడు తన హస్తము ఆ యవనస్తుంతో ఉంచాడు సహజంగా ఏంటంటే మనం దేవుణ్ణి ఇష్టపడటం అనేది సహజం దేవుడు అంటే నాకు ఇష్టం ఏసై అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని సహజంగా మనందరం చెప్తూ ఉంటాం మనం దేవుణ్ణి ఇష్టపడటం సహజమే కానీ దేవుడే యవనస్తుని ఇష్టపడ్డాడంట అబ్బా ఎంత గొప్ప విషయం మనం దేవుణ్ణి ఇష్టపడటం అనేది సహజంగా జరిగేదే ఏసై అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటాం కానీ ఈ యవనస్తుడు అంటే ఏసయ్య చాలా ఇష్టపడ్డాడు లేతే దేవాది దేవుడు ఈ యవనస్తుని పై మనసు పారేసుకున్నాడేమో ఈయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని దేవుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం ప్రత్యేకంగా మనం గమనించాలి ఈ యవనస్తుడు తన జీవితంలో యవనస్తులంగా తప్పులు చేస్తాం కదా ఈ యవనస్తుడు కూడా తప్పు చేశాడు కానీ ఈ యవనస్తుంతో కూడా దేవుడు అనుక్షణము ఆయన విడిచిపెట్టలేదు తప్పు చేశాడు కానీ నేను తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకున్నాడు తద్వారా గొప్ప విజయాన్ని మరింతగా పొందుకున్నాడు ఈ యవనస్తునికి అంతా సాఫీగా వెళ్ళిపోలేదు ఈ యవనస్తుని జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు వచ్చినాయి ఎన్నో సునామీలు అలలు వచ్చినాయి అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన దేవుని కోసమే నిలబడ్డాడు చాలామంది యంగ్ పీపుల్కి ఉండే ఆలోచన ఏంటంటే సక్సెస్ కావాలి విక్టరీ కావాలి చాలా యూత్ రిట్రీట్స్ నేను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మా యవనస్తులతో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాను ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ జరుగుతుంది ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటేనే చాలా నర్వస్గా ఫీల్ అవుతాం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం చాలా ఇష్టంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ దట్టు ఫైనల్ మ్యాచ్ అనుకోండి లాస్ట్ బాల్ వన్ బాల్ ఉంది సిక్స్ రన్స్ కొట్టాలి ఇండియా నైన్ వికెట్స్ పడిపోయినాయి ఒక్క వికెటే ఉంది ఇండియా సిక్స్ కొట్టాలి ఇండియా ఏమనుకుంటుంది అంటే ఎట్లా అయినా సిక్స్ పడాలి ఇండియా గెలవాలి అని కోరుకుంటుంది పాకిస్తాన్ ఏమనుకుంటుంది అంటే ఎట్లా అయినా వికెట్ పడాలి పాకిస్తాన్ గెలవాలని కోరుకుంటుంది రెండు టీమ్స్ కూడా మేము గెలవాలి వీ వాంట్ విక్టరీ వీ వాంట్ విక్టరీ వీ వాంట్ టు గెయిన్ దిస్ గేమ్ అని ఇద్దరు కోరుకుంటారు ఎవరు ఓడిపోవాలని సహజంగా కోరుకోరు యంగ్ పీపుల్గా మన బ్లడ్లో ఎప్పుడు గెలవాలి క్లాస్లో ఫస్ట్ ఉండాలి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి నా లైఫ్లో నా కెరియర్లో నేను ముందుండాలి బాగా రాణించాలి అని కోరుకుంటాం కానీ చాలా సార్లు పరిస్థితులను బట్టి చాలా సార్లు కృంగిపోతూ ఉంటాం డిప్రెస్లో లేకపోతే డిస్ డిస్కరేజ్మెంట్లో డిప్రెషన్లో మనం ఉంటాం 
ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో దేవుడు నీతోనే మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ వాక్యాన్ని కొద్దిసేపు మీరు వినండి ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకొని కానీ కొద్ది నిమిషాలు నాలుగు విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను సహజంగా చూస్తే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఆలోచిస్తే సైతాన్ అనుకున్నాడేమో ఖేల్ ఖతం యేసు ప్రభుని తీసుకెళ్లి సమాధిలో పెట్టేసినా ఇంకా అయిపోయింది యేసు ప్రభు చాప్టర్ అయిపోయింది అనుకున్నాడు మూడో దినాన అద్భుతంగా ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి మృత్యుంజయుడిగా తిరిగి లేచినప్పుడు సర్వ మానవాళికి ఒక విషయాన్ని ప్రకటించాడు సైతానుపై మరణంపై అపూర్వమైన విజయాన్ని మానవునికి ఇచ్చాడు సాటన్ హ్యాస్ నో మెజారిటీ ఆర్ మేజర్ రోల్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సైతాను మానవునిపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విజయం సాధించలేడు అది ఆత్మీయంగా కావచ్చు ఈ లోకపరమైన మన కెరియర్ కావచ్చు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి నథింగ్ నథింగ్ కెన్ రూల్ యూ ఈ లోకంలో ఏది నిన్ను రూల్ చేయలేదు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితమే నీకు విజయం ఇవ్వటానికి ఆయన మొదటి మెట్టు ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు అందుకే రాయబడి ఉంది ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడ ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ యేసు క్రీస్తు వారు సిలువుపై మనందరికీ ఒక గొప్ప విక్టరీ ఇచ్చారని విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి అదే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపనం చేస్తూ ఈ యవనస్తుని గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ యవనస్తుని గురించి పేరు చెప్తే అబ్బా చాలాసార్లు విన్నామండి చిన్నప్పుడు సండే స్కూల్ నుంచి మేము వింటున్నాం చాలా యూత్ మీటింగ్స్లో మేము వింటున్నాం ఈ యవనస్తుడు మాకు బాగా తెలుసు అని మీరు అనుకోవచ్చు ఈ స్టోరీ చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ లేను కానీ నాలుగు ఆత్మీయ సత్యాలని ఈ యంగ్ బాయ్ ఈ టీనేజ్ బాయ్ ఈ చిన్న కుర్రవాడు దేవుల్లో ఎలా గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడో నాలుగు విషయాలు చెప్పి నేను ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను థౌజండ్ స్టెప్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ థౌజండ్ స్టెప్స్ స్టార్ట్ విత్ వన్ స్టెప్ ముందు ఒక అడుగు వేయిపోతే వెయ్యి అడుగుల దూరం వెళ్ళటం చాలా కష్టం చాలాసార్లు ముందే డిస్కరేజ్మెంట్ నేను చేయగలనా నేను సాధించగలనా నా వల్ల అవుతుందా నేను లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళగలనా నేను జాబ్ సాధించగలనా ఆత్మీయంగా చాలాసార్లు నేను పడిపోతున్నాను నేను ముందుకు వెళ్ళగలనా నాకు ఎవరు సహాయం చేస్తారు టుడే జీజస్ అలోన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఏసయ్య నీకు విజయం ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈ యవనస్తుని జీవితం చూస్తే చాలా ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నాడు ఎన్నో ఇబ్బందులు కూడా వెళ్ళాడు కానీ వాటన్నిటినీ ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్ళటమే విజయం విజయం అంటే అంత సాఫీగా వెళ్ళిపోవటం కాదు ఎన్ని ఆటుపోట్లు వచ్చినా దేవుడు నాకున్నాడు ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టడు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా నేను ఏ సై వైపే చూస్తాను అనే ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్తే ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఏది నిన్ను ఆపలేదని విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను ఈరోజు మనం చూడబోతున్న యవనస్తుడు ఎవరో కాదు దావీదు డేవిడ్ యంగ్ బాయ్ నాలుగు విషయాలని మాత్రమే మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను దావీది గురించి ఒక మాట రాయబడి ఉంది రెండవ సమీల్ రాసిన గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో దావీదు అంతకంతకు వర్ధిల్లేను యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండేను దావీదు అంతకంతకు వర్ధిల్లేను యంగ్ బాయ్ చిన్న కుర్రవాడు అంచెలంచెలుగా దేవుడు ఆయన్ని బహుగా వర్ధిల్లింపచేశాడు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఏసులో విజయం అనే యొక్క రిట్రీట్ ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఓడిపోవాలని దేవుడు ఎప్పుడు కోరుకోడు నువ్వు డిస్కరేజ్మెంట్లో డిప్రెషన్లో ఉండాలని దేవుడు ఎప్పుడు కోరుకోడు నువ్వు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని ఎప్పుడు కోరుకోడు ఆయన హీఈస్ ఆల్వేస్ ఎవర్ రెడీ టు గివ్ యూ సక్సెస్ అండ్ విక్టరీ ఇన్ యువర్ యంగ్ లైఫ్ ఈ యవనస్తుని జీవితంతో నీ దేవుడినితో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు దావీదు అంతకంతకు వర్ధిల్లేను డేవిడ్ ప్రాస్పర్డ్ దేవుడు దావీదిని ఎంతగానో వర్ధిలింపజేశాడు అంత మాత్రమే కాదు యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండేను మరొక మాట ఉంది రెండవ సమయం రాసిన గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో దావీదు ఎక్కడికి వెళ్ళినను దేవుడు విజయం ఇచ్చాడంట తెలుగు బైబిల్లో ట్రాన్స్లేషన్లో వచ్చేటప్పటికీ అలా చూస్తున్నాం కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చూస్తే ద లార్డ్ గేవ్ డేవిడ్ విక్టరీ వేర్ ఎవర్ హీ వెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన యవనస్తుంతో దేవుడు ఉన్నాడంట దేవుడు మనతో ఉంటే ఇంకేంటి మనకి ఏసయ్యే మన లైఫ్లో ఉంటే మనకి ఢోకా లేదు ఏసయ్యే మన లైఫ్లో ఉంటే ఓటమికి మనం భయపడం ఏసయ్యే మన లైఫ్లో ఉంటే ఏది మనల్ని ఆపలేదు ఈ దావిది జీవితంలో కూడా ఈ చిన్న కుర్రవాడు యంగ్ బాయ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ సండే స్కూల్ స్టోరీ బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ రియల్ లైఫ్ విచ్ హ్యాపెండ్ 
ఈ యంగ్ బాయ్ జీవితం ద్వారా దేవుణ్ణితో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు ఎంత అద్భుతమైన విషయం నాలుగు విషయాలని మీ ముందు నుంచాలని ఆశపడుతున్నాను నంబర్ వన్ గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ దేవుని సమయం ఎప్పుడూ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది చాలాసార్లు అనుకుంటాం ఎంతకాలం టైం పడుతుంది నేను ఎప్పటి నుంచో ప్రార్థన చేస్తున్నాను కదా ఇది ఎంతకాలం టైం పడుతుంది దేవుడు నాకు జాబ్ నిజంగా ఇస్తాడా ఇంత కాంపిటీషన్లో ఇంత కష్టపడుతున్నాను అసలు నాకు జాబ్ వస్తుందా ఆత్మీయంగా నేను అనుకుంటున్నాను కానీ నా వల్ల అవ్వట్లేదు అసలు నేను ముందుకు వెళ్ళగలను వెళ్ళగలనా గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ప్రసంగి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూస్తే ప్రతి దానికి సమయము కలదు దెర్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ చాలాసార్లు యంగ్ బ్లడ్లో ఉడుకు రక్తంలో వెంటనే జరిగిపోవాలి వి ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్స్టెంట్ సక్సెస్ వి ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్స్టెంట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఒకవేళ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి టెన్ రూపీస్ ఇస్తే వెంటనే ఇన్స్టెంట్ కాఫీ అని వెంటనే ఇచ్చేస్తాడు మెషిన్ ఆన్ చేస్తాడు బటన్ ప్రెస్ చేస్తాడు ఇన్స్టెంట్ కాఫీ యంగ్ పీపుల్ ఈ రోజులు ఏం కోరుకుంటున్నారంటే ఇన్స్టెంట్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్స్టెంట్ సక్సెస్ ఇన్స్టెంట్ విక్టరీ అది తప్పు అని నేను అంటలేదు కానీ దేవుని సమయం కొన్నిసార్లు ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఒకటి మర్చిపోతున్నాం గాడ్ నోస్ ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ గాడ్ నోస్ ఎవ్రీ సింగిల్ మినిట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ ఫ్యూచర్ గురించి మనం భయపడుతున్నాం మన ఫ్యూచర్ గురించి మనం బాగా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ దేవునికి తెలుసు గాడ్ ఈజ్ ఆమ్నీషియంట్ అదే చూస్తున్నాము దావీదు జీవితంలో ఆశ్చర్య కలిగించే విషయాలు ఏంటి తెలుసా ఏడుగురు కుమారులు ఉన్నారు దావీదు తండ్రి అయిన ఎస్ఐకి ఎంత టైమింగ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో చూడండి మొదటి వాడిని పిలిచాడు రెండో వాడిని పిలిచాడు సమయాలు మూడో వాడిని పిలిచాడు నాలుగవరు కాదు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చూడండి దేవుని టైమింగ్ అందరినీ పక్కన పెట్టాడు దావీదిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఊహించలేదు ఎస్ఐ వాళ్ళ తండ్రి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల సమూహీలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఎందుకంటే ఎవరో ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు దావిది అక్కడ లేడు ఎక్కడో గొర్రెలు కాచుకుంటున్న వ్యక్తిని పిలిపించి మరి దేవుడు ఆయన్ని అభిషేకించడం చూడండి గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేయాలంటే ఎవరూ ఆపలేరు ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నా ఏదున్నా ఏ పరిస్థితులైనా అక్కడ చాలామంది కాంపిటీషన్ చెప్పాలంటే దావీది కంటే పైన ఏడుగురు ఉన్నారు ఏడుగురు అన్నల్ని దేవుడు పక్కన పెట్టి దావీదునే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు కారణం ఏంటంటే గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పాలంటే సౌలు సైన్యంలో అందరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంత ఆరు అడుగుల జానెడు ఉన్న ఆ గొలియాత్రిని ఎదుర్కోవడానికి ఇదంతా మీకు తెలుసు కాబట్టి కాబట్టి వివరాల్లోకి నేను వెళ్ళలేదు కానీ కొన్ని ఆత్మీయ సత్యాలని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం అంత భారీ కాయం ఉన్న వ్యక్తిని రోజు వస్తున్నాడంట భయపెడుతున్నాడంట ఫార్టీ డేస్ ఎలా జరిగింది వస్తున్నాడు భయపెడుతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎవరు సాహసించట్లా ఎవరు చేయలేని పని గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఏదో వెళ్ళాడు వాళ్ళ అన్నలకి క్యారేజ్ ఇద్దామని వెళ్ళాడు దేవుడు ఇలాంటి చిన్న దావిదిని అక్కడ నిలబెట్టి ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడో మీకు తెలుసు మామూలుగా వెళ్ళాడు సౌలు రాజ్యంలో ఆయుధాలు మోసేవాడిగా మామూలుగా వెళ్ళాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రాజంటేనే చాలా రాజభవనంలోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వలేరు రాజభవనంలో రాజ ప్యాలెస్లో ఆయన రాజుకి ఆయుధాలు అందించేవాడుగా రాజుకి ఆయుధాలు మోసేవాడుగా వెళ్ళాడు దేవుడు గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ దేవుడు వెంటనే ఆయన్ని రాజుగా చేయలా దేవుడు ఆయన వెంటనే విజయం ఇవ్వాల గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఆయనకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు చాలా సంవత్సరాలు సౌలు రాజ్యంలోనే రాజు కింద ఆయుధాలు మోసేవాడుగా ఉన్నాడు ఇంకో ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటి తెలుసా సౌలుకి అభిషేకం జరిగిన తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత రాజు అయ్యాడంట బైబిల్ పండితులు చెప్తూ వెళ్ళారు సుమారు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకు అభిషేకం జరిగింది సమూహాలు ఆయన్ని అభిషేకించాడు దేవుడు చెప్తే అభిషేకించిన తర్వాత వెంటనే విక్టరీ రావాల ట్వంటీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు కొన్నిసార్లు మనం ఆలస్యం అవుతుందని కంగారు పడుతూ ఉంటాం నేను కూడా నా యవన జీవితంలో చాలా స్పీడ్గా ఉండేవాడిని వెంటనే జరిగిపోవాలని కోరుకునేవాడిని నేను ఎలా అయినా జర్నలిస్ట్ కావాలని కోరుకునేవాడిని ఐఏఎస్ సివిల్స్ రాయాలని కోరుకునేవాడిని తప్పకుండా సాధించగలను అనే పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్ళేవాడిని కానీ దేవుడు నాకు బ్రేక్ వేశాడు ఎందుకంటే ఆయన టైమింగ్ ఆయన నిర్ణయం వేరై ఉంది 
నీ జీవితంలో దేవుడు తప్పకుండా విజయం ఇస్తాడు బట్ వెయిట్ వెయిట్ ఎప్పుడైతే మన సిగ్నల్ లైట్ దగ్గర ఆరెంజ్ ఉంటే యూ షుడ్ వెయిట్ రెడ్ ఉంటే యూ షుడ్ వెయిట్ యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద లాడ్ దేవుని టైమింగ్ కోసం నువ్వు వెయిట్ చేయాలి ఒకవేళ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి నువ్వు కంగారు పడుతున్నావేమో దేవుడు ఈ సమయంలో నీతో మాట్లాడుతున్నాడు యవనస్తు నీ జీవితం ద్వారా ఏసులో నీకు విజయం ఉంది యూ హ్యావ్ ఏ విక్టరీ ఇన్ జీసస్ బట్ వెయిట్ గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ దేవుడు ఆయన టైంలో ఎవరు ఆపలేరు అందుకే యక్ష గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన ఒక మాట రాయబడి ఉంది వారిలో ఒంటరి అయిన వాడు వెయ్యి మంది అగును యహోవానగు నేను తగిన కాలమున ఈ కార్యమును చేస్తాను తగిన కాలంలో ఆయన చేస్తాడు ఆయన తెలుసు కదా దేవుని మనం తొందర పెట్టకూడదు మనం ఒక పిటిషన్ పెట్టాలి ఒక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి ప్రభువుని అడుగు ప్రభా నా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వు ప్రభువుని అడుగు ప్రభు ఆత్మీయంగా నన్ను నిలబెట్టు ప్రభువుని అడుగు ఈ విషయంలో నాకు సహాయం చేయి ప్రభువుని అడుగు నాకు మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ ఇవ్వు అంతేగాని తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ నాకు తెలిసిన నాక యవనస్తున్నాడు యూత్ ఫర్ జిఎస్లో ఆయన చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతూ ఉండేవాడు చివరికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత కూడా జాబ్ లేదు బాగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు చర్చికి వెళ్ళడం మానేశాడు దేవునితో సహవాసం మానేశాడు బైబిల్ చదవటం మానేశాడు ప్రార్థన చేసుకోవడం మానేశాడు ఒకనొక పరిస్థితుల్లో పూర్తిగా దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు ఒక యూత్ మీటింగ్కి వెళ్ళాడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ కంగారు పడద్దు తొందరపడద్దు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోవద్దు అని దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడితే పూర్తిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు దేవుడు తప్ప నాకు ఇంకెవ్వరు జాబ్ ఇవ్వలేరని చెప్పి దేవుని పాదాలు పట్టుకోవడం ప్రారంభించాడు అద్భుతమైన రీతిగా దేవుడు కార్పొరేషన్ బ్యాంక్లో పీఓగా దేవుడు ఆయనకు జాబ్ ఇచ్చాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుణ్ణే పట్టుకున్నాడు దేవుని కోసమే జీవించాడు దేవుని టైం కోసం వెయిట్ చేశాడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది కానీ దేవుడు ఆయనకి సహాయం చేశాడు దావీది జీవితంలో కూడా అంతే సక్సెస్ రావాలంటే కొన్నిసార్లు ఆలస్యం కావచ్చు కానీ గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ముందు సామాన్యమైన గొర్రెల కాపర్రి షెపర్డ్ బాయ్ తర్వాత అభిషేకం జరిగింది తర్వాత ఆయుధాలు మోసాడు తర్వాత మ్యూజిషియన్ వాయిద్యాలు వాయించాడు తర్వాత ఒక సోల్జర్గా ఉన్నాడు తర్వాత రాజుకి అల్లుడయ్యాడు తర్వాత రాజయ్యాడు సెవెన్ స్టెప్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి తప్పకుండా విజయం ఆయన ఇస్తాడు కానీ వెయిట్ ఇన్ ద లాడ్ ఎందుకంటే గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ అందుకే ఇర్మియా ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ టు ప్రాస్పర్ యూ బట్ నాట్ టు హామ్ యూ నేను మిమ్మల్ని దీవించడానికి ఒక మంచి ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాను నాకు సమాధానకరమైన ఉద్దేశాలే ఉన్నాయి కానీ హానికరమైన ఉద్దేశాలు లేవు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి మన పట్ల దేవునికి ఒక మంచి ఉద్దేశం ఉంది కొన్నిసార్లు డిస్కరేజ్మెంట్లో డిప్రెషన్లో ఏమనుకుంటామంటే అసలు దేవుడు నా ప్రార్థన వింటున్నాడా దేవుడు నాకు ఎందుకు జవాబు ఇవ్వట్లేదు దేవుడు నా ప్రార్థన ఎందుకు ఆన్సర్ చేయట్లేదు ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇంత అడుగుతున్నాను ఇంత కష్టపడుతున్నాను ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది ఒకటే హార్డ్ వర్క్ ప్లస్ ప్రేయర్ నువ్వు కష్టపడు కష్టపడు ప్రార్థన చేయి దేవుని పాదాలు పట్టుకో అదే చేశాడు యవనస్తుడైన దావీదు ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది అభిషేకించబడ్డాడు సహజంగా ఏం కోరుకుంటామండి అభిషేకించబడిన వెంటనే రాజా వాళ్ళని కోరుకుంటాం ఒకవేళ మన మన కాలేజెస్లో కానీ ఏమన్నా మనకి ఒకవేళ ప్రపోజల్ వచ్చింది మీరు చైర్మన్గా ఉండండి ఈ అసోసియేషన్కి మీరు స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉండండి అంటే వెంటనే ఏం ఆశిస్తాం ఓ మనకే ఇస్తున్నారేమో ఆ పోస్ట్ అనుకుంటాం ఒకవేళ మనకి ఇవ్వకుండా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగే లేకపోతే టూ ఇయర్స్ డిలే చేశారనుకోండి ఏమనుకుంటాం ఎందుకు చెప్పారు ఇవ్వనప్పుడు ఎందుకు చెప్పారు అనుకుంటాం దావీది ఎప్పుడూ కంగారు పడలేదు ట్వంటీ ఇయర్స్ అలా వెయిట్ చేశాడు దేవుడు ఊహించని విధంలో ఉన్నతమైన శిఖరానికి దావీదిని దేవుడు నడిపించాడు నువ్వు చేయాల్సింది ఒకటే గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ పక్షిరాజు అంటే ఈగిల్ పక్షిరాజు ఏం చేస్తుంది అంటే తన పిల్లలకి కొన్ని విషయాలు పాఠాలు నేర్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది పక్షిరాజు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పిల్లల్ని తన ఏం చేస్తుంది అంటే నెస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ నెస్ట్లో నెస్ట్ని ఏం చేస్తుంది అంటే లాగేస్తుంది మొత్తం ఆ గూడును లాగేస్తుంది పిల్లలన్నీ కింద పడిపోతాయి ఎత్తు అయిన ప్రదేశం నుంచి కిందకి పడ
తాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది ఈగిల్ వాంట్స్ టు అయితే పక్షిరాజు తన పిల్లలకి లెసన్స్ నేర్పిస్తుంది ఏంటంటే ఎగరటం నేర్పిస్తుంది పిల్లలు అనుకుంటాయి ఏంటి మా మమ్మీకి కనికరం లేదా లేకపోతే ఇలా వదిలేస్తుంది ఏంటి మమ్మల్ని పడేస్తుంది ఏంటి మాకు గూడు లేకుండా చేస్తుంది ఏంటి గాడ్ వాంట్స్ టు యూ వాంట్స్ యూ టు లర్న్ సమ్ లెసన్స్ గాడ్ వాంట్స్ టు టీచ్ యూ సంథింగ్ మామూలుగా అన్ని వెంటనే ఇచ్చేస్తే మన దేవుని దగ్గరికి రాము దేవుడు అన్ని దీవులు మనకి ఇచ్చేస్తే దేవుని పాదాలు మనం పట్టుకోం చైన్ ప్రేయర్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయం అసలు కన్నీటి ప్రార్థన మనకు రాదు దేవుని సన్నిధికి కూడా మనం వెళ్ళాం కొన్నిసార్లు దేవుడు పాఠాలు నేర్పిస్తాడు మంచిదే దేవుడు దావీదికి ఎన్నో పాఠాలు నేర్పించాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఆయుధాలు మోసేవాడుగా ఉంచాడు రాజు అంటే ఎలా పనిచేయాలో సౌలు కింద అన్నీ చూపించాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సౌలు కంటే మెచ్యూర్డ్ లీడర్గా సౌలు కంటే మెచ్యూర్డ్ కింగ్గా యవనస్తుడైన దావీదిని దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు కారణం ఏంటంటే గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒకటే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఒకటే అనుకున్నాడు నేను నాస్తికుడిగా ఉన్నాను నా జీవితంలో ఏమీ సాధించలేకపోయాను నేను ఇలాగే ఉంటానేమో నేనేం సాధించలేకపోతున్నాను ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశానని ఎడిసన్ చాలా డిస్కరేజ్ అయిపోయాడు ఒకనొక పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆయన దర్శించాడు గాడ్ హ్యాడ్ లైటెడ్ మీ అండ్ సో ఐ హ్యావ్ లైటెడ్ ద హోల్ వరల్డ్ అని చెప్పి బల్బ్ని ఆయన ఇన్వెంట్ ఇన్వెంట్ చేశాడు బల్బ్ మనందరికీ తెలుసు ఈ రోజున బల్బ్ మనం వాడుతున్నాము ఈ లైట్ మనం పొందుకుంటున్నామంటే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఒక నాస్తికుడు నాస్తికుడైన ఆ చీకటి జీవితంలో దేవుడు ఒక వెలుగును నింపాడు ఒక టైం పట్టింది దేవుని కోసమే నిరీక్షించాడు దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్కి ఇచ్చాడు ఏదంటే ఈ రోజున ఇప్పటికీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం బల్బ్ని ఇన్వెంట్ చేశాడని ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి కొన్నిసార్లు ఆలస్యం అవ్వచ్చు కానీ ఓర్పు వహించు ఆయన తగిన సమయంలో ఆయన కార్యం జరిగిస్తాడు నెంబర్ టూ కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం దావిది జీవితంలో నాలుగు విషయాలు మనం చూస్తున్నాం యంగ్ బాయ్లో నెంబర్ వన్ గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ టూ లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ దేవుడు ఇష్టపడేలాగా జీవించు చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం జీవిస్తాం దేవుడు మాత్రం మనకు అన్ని ఇవ్వాలి సహజంగా నా బోధ నా ప్రసంగ ధోరణి కొంచెం వేరేగానే ఉంటుంది వాక్యానుసారంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఖండిస్తూ ఉంటుందేమో వేరే విధంగా అనుకోవద్దు కానీ వాక్యాన్ని వాక్యంగా చెప్పడం నా కర్తవ్యం నా బాధ్యత లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నువ్వు జీవించి దేవా నాకు అన్నీ ఇచ్చేయంటే దేవుడు ఎలా ఇస్తాడు ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుని వైపు నుంచి ఒకసారి ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆలోచించావా దావీ విషయంలో ప్రత్యేకంగా ఆలోచించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి తెలుసా అపోస్తుల కార్యం పదమూడు ఇరవై రెండులో ఒక మాట రాయబడి ఉంది దావీదు నా హృదయానుసారుడు డేవిడ్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్ దేవుని మనసే దోచుకున్నాడు ఏకైక యవనస్తుడు అని ఎవరంటే దావీదు ఎవరి గురించి కూడా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ చెప్పబడలేదేమో బైబిల్లో దేవుడు మానవుని గురించి చెప్పడం దేవుడు యవనస్తుడు గురించి చెప్పడం దావీదు నా హృదయానుసారుడు డేవిడ్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్ దేవుడు ఇష్టపడేలాగా జీవించు నీ జీవితంలో నిజంగా దేవుని మెప్పు కోసం ప్రయత్నం చేయి మనుషుల మెప్పు కోసం కాదు మనుషుల ముందు నటించడం కాదు దేవుడు నాకు ముఖ్యము నేను ఆయన కోసం జీవిస్తాను ఆయన ఇష్టపడేలాగా నేను జీవిస్తానని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తావో దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వగల సమర్థుడు మొదటి సమయం రాసిన గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినంలో చాలామంది వచ్చారు ఎత్తుగా ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు చాలా అందంగా ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు మంచి హ్యాండ్సమ్ గైస్ అందరూ వచ్చారు అక్కడ వాళ్ళ అన్నయ్యలు వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు నేను కోరుకున్న వాడు ఇతడే చాలామంది ఉన్నారు కానీ దేవుని మనస్సు మన మనసుకి అర్థం కాదేమో దేవుని మనం అర్థం చేసుకోలేము మనం ఎప్పుడు ఏం చూస్తామంటే బయట ఎంత అందంగా ఉన్నాడు ఎంత బాగా చదువుకున్నాడు తను ఏ కార్లో వచ్చాడు తను యూజ్ చేసిన మొబైల్ ఫోన్ ఏంటి తను ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి తన జాబ్ని బట్టి మనం వాల్యూ ఇస్తాం దేవుడు అలా కాదు ఒక మాట అంటున్నాడు ఇక్కడ మొదటి సమయంలో రాసిన గంధము పదహారవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినంలో మనుషులు పై రూపము లక్ష్య పెట్టుదురు కానీ యహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని దేవుడు లక్ష్య పెట్టడు అని రాయబడింది అక్కడ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఎప్పుడు మనుషుల మెప్పు కోసం ట్రై చేయద్దు మనుషులు నువ్వు మంచివాడు అని అను అనాలి అని ప్రయత్నం చేయదు అది ముఖ్యమే కాదంట్లా దానికంటే ముఖ్యము లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ దేవుడు ఇష్టపడేవాడిగా నువ్వు జీవించాలి